É a Tia Ilma Rocha, do canal Sustentabilidade para a Vida. Bem, acho que acabou, né? Agora sim, finalmente foi decretado e acatado né, pelos Correios que a gente não pode mais estar tá enviando sementes para ninguém, beleza? Só quem está autorizado a enviar sementes é quem tem CNPJ, é quem... quem tem um comércio, né, que comercializa, são os gardens, os viveiros, as pessoas que têm aquelas, é, como se diz, é legalizado, quem paga os impostos do governo, né, só esses estão autorizados a enviar sementes, então, para gente que quer, por exemplo, fazer uma doação, alguma coisa de semente, é, pasto apícola para pessoas que necessitam, né, tô alimentando as abelhas, ó, esse pó café, esse pó uva, ó, é, alfazema dentada, e por aí vai, quer ver, tem mais aqui, quer ver, ó, vários tipos de maracujás, ó, cinco espécies de maracujás, aí enviando pra amiga Regina e pro senhor Wesley, ó, aqui o caramuela, urucum, nossa, tem muita coisa aqui, sabe? que tava indo, é IP, IP de jardim, vários IPs aqui tinha, aqui tem, né, ó, feijão mucuna prurias, é, aí aqui no correio eu vim, antigamente, até bem pouco tempo, eu conseguia tá enviando, né, para as pessoas, uh, esses sementes, e por incrível que pareça, justo agora, né, que a gente tá aí, numa época em que teve muitas queimadas, ainda o fogo se alastra, né, para todo mundo é canto, é, a necessidade da gente estar tá fazendo reflorestamento de áreas degradadas, a gente está auxiliando nisso aí, aí vem, né, normas e leis para dificultar ainda mais, eu acho que ao invés de facilitar, eles dificultam ainda mais, aí a pessoa que tem sua propriedade lá longe, Igual a senhora Regina, ela é de Bragança Paulista, essa caixa é a dela. É, aí a pessoa vem, a gente na maior boa vontade, né? Vai, se propõe a coletar as sementes, a, a fazer a seleção das melhores, que a gente sabe que germina. Embalar, ó, uma a uma, desse jeito que vocês estão vendo aqui, no maior capricho. Etiquetar, né? Identificar. E aí a gente, a pessoa só paga mesmo o trabalho do correio. E que não é muito barato, né? Diga-se de passagem. É, é acima de 30 que eles cobram, é acima de 25 e ainda nós estamos em época de pandemia, no caso eu não posso estar vindo em correio, né? Eu normalmente eu pago o motoboy para fazer isso, que ele já vem para fazer o serviço dele, ele já, já pago para ele, ele já traz no correio, vai em casa, pega as sementes, traz no correio. Hoje por um acaso eu vim, porque eu paguei para o motoboy vir e ele falou para mim que estava sendo proibido, que ele não estava conseguindo. Aí eu pensei, vou ver né, se eu consigo. É, realmente, não estamos conseguindo. Eu acho o seguinte, já vida, que mal faz. Eu nunca ouvi dizer que se você plantasse uma semente na terra, para ela alimentar os polinizadores, ou as pessoas mesmo, depois com os frutos que ela dá, pássaros e tudo mais, e micro da terra, que depende da matéria orgânica que vai cair dela e das raízes que elas vão estar tá também ajudando a, a drenagem do solo e muitos outros benefícios. Eu nunca ouvi dizer na minha vida que fosse um malefício. Então só resta isso mesmo, a constatação de que só quem pode estar é, tá enviando sementes é quem tem o um CNPJ ativo, quem, quem é dono dos gardens, igual eu falei, quem é dono dos viveiros de muda ou daquelas fábrica de semente aí, que muitas vezes Mercado Livre pode, né, tá mandando semente. Eu recebo semente pelo Mercado Livre e nem nota fiscal vem. Vem escrito aí que o cara ainda um, eu vou ver se eu acho papelzinho para ver se eu posto aqui também. Vem um papelzinho falando assim que o cara nem é comerciante de sementes e vem num pacotinho, entendeu? Pelo Mercado Livre, quer dizer, quem gera lucro pro, pra alguns, sei lá, né, pra prefeituras ou não sei o que para o governo, quem paga impostos sobre isso aí pode estar tá enviando e a gente não pode. Eu não estou vendendo sementes, eu estou fazendo doação, eu estou dando um pouco de mim, entendeu? Para que o mundo seja um lugar melhor.
para que não tenha tanta aridez, para que tenha mais árvores no mundo, para que tenha mais plantas na terra e refrescando esse planeta tão quente que já está, não é? E ele estou contribuindo com a minha parte para alimentar pessoas e, e outros seres. Mas é isso aí, eu deixo aqui a minha nota de repúdio a tudo isso. Que além do mais, muitas vezes eu já comprei sementes aí pelos sites, não vou falar qual é o nome do site, eu falei Mercado Livre aquela hora, mas não estou criticando Mercado Livre, entendeu? Deus o livre. É, um bom, é uma boa plataforma de compras, eu faço uso do Mercado Livre para comprar várias coisas, vários itens, é útil demais para mim. Eu só estou falando a respeito das sementes, que poderiam estar tá sendo vendidas, Pode ser Mercado Livre ou qualquer outra plataforma. Não vem o caso, não estou criticando Mercado Livre, não. Quero deixar bem claro isso aqui. Mas eu quero deixar claro também que muitos sites por aí, onde essas pessoas vendem as sementes delas, a gente planta, entendeu? Eles não vêm com manual de instrução. Eu acho que para quem planta também não há necessidade do manual de instrução, correto? Mas tipo assim, não vem com manual de instrução, você planta do, na melhor forma possível, na sua técnica, você aguarda aí... 5 dias, 3 dias, 15 dias, 20 dias, 3 meses, e na maioria das vezes as sementes das pessoas nem germinar, germinam, correto? Aí você só jogou um dinheirão fora, não é? Porque tem gente aí vendendo sementes, uma única semente de rosa do deserto, por exemplo, a 18, 20 reais, uma única, e daí você paga mais 10 anos do frete, quando é pouco. 10 anos do frete. Agora, se você vai comprar uma única rosa por, 10, por 18 reais, 20 reais, uma única, você não vai conseguir germinar. Se você comprar 10, já dá 180. Mas o frete, não é? É, a minha nota de repúdio é essa. Eu acho que o governo poderia olhar mais pela gente e liberar para que o mundo fosse um, um lugar melhor para viver. O nosso Brasil, pelo menos, fosse um lugar melhor para viver. Poxa, libera. Deixa a gente doar esse semente do jeito que a gente quiser. Qual o problema, gente? Estão desmatando tudo. O que, que é isso? Eu estou revoltada, sim. É o meu lamento. Eu tenho direito, como cidadã brasileira que sou, que pago meus impostos tudo em dia, eu tenho direito de deixar minha nota de repúdio, sim. Aí vem outro ambientalista e vai falar assim, ah, não, porque tem o risco dos nematóides e pragas que não existem no lugar e vai estar tá transmitindo para outro canto. Ah, que conversa fiada, a maioria da, da, da flora nativa, entendeu? Já não existe mais, já não é nativa, já veio de vários outros lugares. Tem árvores aqui igual o tal da espatódia. Essa espatódia nem é daqui do Brasil. Aquela glicine lá, o estéria, é do norte do Japão. Cara, tem um monte de coisa. E nem por isso o planeta está morrendo, não é? Nem por isso o Brasil está morrendo. É sacanagem mesmo, é safadeza mesmo. O negócio é que eles querem que só quem transporta paga imposto. É. Isso aí. Abraço aqui com Deus por enquanto é só. Quem concorda comigo que deve ser autorizado, liberado, para a gente estar tá trocando as nossas sementes, estar tá plantando as árvores onde a gente quiser que seja lugar né, de reflorestamento ou no nosso quintal, o tipo de árvore que a gente quiser, para deixar um comentário aí. Agora, se for contra também, sem problema nenhum. É a sua opinião, você pode deixar aí. Da mesma forma que estou deixando a minha opinião aqui no nosso canal, Sustentabilidade para a Vida, você pode deixar a sua. Sem ofensas, não é? Não estou querendo criticar ninguém, é só estou criticando sim essa forma como eles têm brecado tudo. Tudo que é bom para o Brasil está sendo podado. O que, que é isso, gente? Não, vamos ver. Abraço, fiquem com Deus. Por enquanto é só.